Hello， 大家好，我是豆姐。国际版呀，即将要迎来一次大更新。那这一次呢，有三个新植物，一会儿啊，咱们再细说。先来看一下十点四点一版本的游戏加载页面图，整体呢是以春日为主题，僵尸都是春日系列的。植物呢是爆炸浆果，还有这一次的新植物蜜蜂铃兰。仔细看一下，暗夜菇在房顶上偷偷的观察呢。那兔子巨人啊，把小鬼僵尸扔出来，但后面呢还有一个坚果，这难道是坚果背叛了植物？啊、刚才呢，咱们说过啊，这一次一共会有三个新植物加入，分别是搁了很久的暗夜菇，之前爆料过的蜜蜂铃兰，还有一个全新的海洋植物。其实呢，植物表上还有一个一代的海蘑菇。不过目前数据包里啊，也只有这一个图片，并没有关于它的其他介绍。如果真的能把它加入到二代里，那真的是挺开心的一件事情。毕竟海蘑菇的梦想啊，就是要亲眼遥望大海。接下来呢，咱们主要来说说另外三个新植物。从颜值上来看，你们觉得谁看着比较顺眼呢？咱们先来介绍一下海洋植物。这个纹理图大家看一下。它的炮弹呢是泡泡，这大招时候的炮弹是更好看。这个是它的英文代码，直译过来就叫海洋植物。看看它是哪个薄荷家族的，竟然是挑荷家族的植物，可能和它的技能有关。咱们接着往下看，二百七十五阳光，防御值是三百点，冷却时间八秒。它既可以种在陆地上，也可以直接种在海面上，属于是两栖植物。那种在陆地上呢，它的攻击范围就是自己本行；那种在海里呢，它的攻击范围是三行，自己本行加上上下相邻两行，并且种在海里的伤害要比种在陆地上的伤害要高一些。它的大招是可以发射一个巨大的泡泡，对僵尸有击退的效果，但是对僵王还有三剑客、小鬼炮、工程车，包括鹦鹉，这个击退效果是没用的。那以上这些就是海洋生物的基本介绍。接下来看看小蜜蜂，其实它的代码还可以翻译成山楂花，但我看它长得挺像铃兰，咱就叫铃兰，大家理解就好啊。那它呢是魔盒家族的植物，两百五十阳光，防御值三百点，初始冷却啊是十二秒，之后呢是十五秒。那它的主要技能就是可以发射小蜜蜂来攻击范围内的僵尸。电扭局和闪电芦苇会提高小蜜蜂的伤害，它的大招呀是可以发射一连串的蜜蜂全屏攻击啊，并且对僵尸有一个眩晕的效果。具体技能等更新后再测试。最后来看看小蘑菇，这次是拿捏的还挺到位。它的分解图探望了一年多啊，终于是来了，还挺激动。它是摔壳家族的植物，三百阳光，防御值三百点，冷却时间五秒钟。主要的技能是可以发射有毒的星星来攻击僵尸，并且当僵尸靠近它时啊，进入隐身模式，这样呢就可以免于大部分僵尸的攻击。那大家来盲猜一下，哪些僵尸能够秒杀它呢？那这一期关于新版本的介绍就到这里，我们下期见。